，这么快没人了。都去了海边，想就近观战。咱们也该办事了，请世子发令。大哥，我们要去取剑匣子了，挺危险的，要不你别去了。我我愿与大哥共进退。好，共进退好呀。不在，不动手吗？人家身边那么多人呢，急什么？他要登城墙，那些武龙定会出手阻拦。我家老黄落了东西在上面，我只取一样，其余不碰。那就是只能动手了呗。要跟这几位打架，你咋办？我与大哥一起冲杀。好。真是好兄弟，想等打起来剪刀是吧？大哥，你说什么？我说我答应你，既然你要为大哥冲阵，自然要成全我兄弟这一腔血勇。哎哎，大哥，你你干嘛呀？大哥，这我还是个孩子啊！且看我家兄弟冲杀。贤弟好武艺，你就等着这一下，可不就等着贤弟大杀四方吗？其实我并非徐凤年手下。说的对，诸位手下留情啊！哎哎，大哥，这少年又是哪儿来的？毕竟是北朝世子。想必是暗藏了护卫。这可是藏的够深的，直到此刻才用出来。大概就是徐凤年的杀招了。他身边那些人的路子，都算摸清了。只有这个少年是个意外。等下出手，全力杀他。你不快先杀徐凤年吗？能先杀徐凤年自然最好。可是你看此人，面对六名武奴，依旧首当其冲，忠勇至极。要杀徐凤年。此人定会挺身而出，再等等。有道理。站住！
世子，感觉这些舞迷并未尽全力拦我们。都到这儿了，没必要回头。机会来了。一共十二位舞女，没错，都在这儿了。你也在。世子你好，我是你姐夫。又见面了，自家亲戚，我帮你吧，连我都防着。福将红甲，我认他。不要说福将红甲跟我没关系了，你觉得我信吗？我不参战，诸位随意，世子，请吧。这是要当黄雀。那六位出手，你身边的怕是互不周全。我要是不再前进，就此离开呢？世子，您不是这样的人。也对。世子，前后夹击，时局不利。用兵者被敌围困，难寻出路，该如何？那就杀出条路来。对，杀出条路来。
，先讲。青梅、竹马、春水、朝露、桃花，起。怎么不倒了？那一位竟然出手，拦不拦的，也就没意义了。回来，多谢前辈一见之恩。多谢前辈六剑之恩。终于等到这一刻。桃花剑神在此，不仅仅是为徐凤年吧？见过赵老天师，你认得我？虽未谋面，却也听闻过赵老天师的风采，也是难得。知道我的人极少，怎么就遇上你了？你运气不错，没明白。李淳刚和王先知动手之后，我就能杀你了。可偏偏新湖内，感受到武帝城外有绝世高手，便想着再等等。没想到等了个桃花剑神的报恩局。方才阁下与五奴动手时，藏了手段。闹着玩玩，何必叫人呢？敢问阁下的身份是？被认出来就不瞒了，贫道龙虎山赵玄素，玄子辈，世子，玄子辈可比当今的龙虎掌门还高了两倍，眼前这位，怕是已经活了两个古稀。猜到阁下要对我动手，但没想到辈分这么高，一时难为赵老神仙了。这几日还要管我叫大哥，我都不在乎，你在乎什么？敢问阁下还杀我吗？本来还是该杀一杀，毕竟邓太阿在，该留几分面子。前辈也是来杀徐凤年的。方才邓前辈说过，他的恩情已经报完了，之后徐凤年的生死均与他无关。眼前这位世子，还是可以杀一杀的。晚辈愿与前辈联手，如果桃花剑神不出手，眼前这些人是拦不住前辈的。下面的福角红甲是你的，若前辈喜欢，可拿去赏玩。你就是赵凯，前辈知道我。徐凤年，我不杀了，杀你也一样。
，万不要去说错话做错事，愿向前辈谢罪。徐凤年是大乱之因，你也一样。龙虎山既受皇恩，今世就取你性命还份恩情吧。哎，这是疯了，你救他。赵文神仙，手下留情。他一路都在杀你。对，能不能说一下，就我这事儿，你怎么想的？你的绝路不该在这儿，还不走？想去也想不出你救他的理由。按常理来说，你应该是疯了。有可能，可我知道，你小子心思极深。你救他，必定是有一个极其重要的原因在。给赵老神仙赔罪。现在的年轻人真是越来越了不得。要不是邓太阿在，我真该杀了你。还请赵老神仙手下留情，放过那二位。反正将来都是你自己的劫数。多谢老神仙。老神仙这次来五帝城，不仅仅是为了杀人吧？嗯，自然是为了开天门求飞升。天门，武学到了极致，就有飞升为仙的机会。要飞升，就要打开天门。我虽身如少年，内在却接近腐坏。毕竟等了两个甲子。老神仙连这都告诉我了。终于有了登仙之机，这些话说说也无所谓了。天门重开，是因为李剑神与王仙芝一战，怕也只有这两个人交手，天门才会重开。我没来错，天门将开，仙界重临，我终于能迈出这一步。桃花剑神此来五帝城，想必也是为了此事。你还说对了，我还真是为了天门而来。天门眼看就要打开，你我都有飞升机会，或许还能合作行事。
这在做什么？怎么停手了？数十年来唯一一次开天门的机会，他们俩就准备放过了不成？或许他们二位不愿飞升呢？不愿飞升？为何不愿？或许比起仙界，他们更想留在人间。人间有什么可留的？这种机会怎能错过？如今契机已成，再加一分力，便能打开天门，赢回仙界。既然如此，就由我来打开天门吧。剑鬼。邓太阿，你做什么？老天师方才有句话说错了，邓某此来武帝城，确实是为了仙界天门，只不过不是等他打开。那你要的是什么？我要的是阻拦天门重开，要仙界与人间断了往来。为什么？历来古籍素有记录，仙人下界。所谓仙人。早已抛却人心，以天道自处。每逢仙人临凡，仅凭喜好，便要改换天下之事，江河改流，山川移位，都属平常。更有甚者，仅凭一己之好恶，便要断人间之生死，不知换来多少白骨累累。那又怎样？世上王朝更迭，不也是杀戮不断？别的不说，这位是北凉世子，他爹徐骁当年杀了多少人？怎不见你提剑斩杀？王朝更迭，乃是人间自己之争斗，我从未想过让天下无杀戮。说起来，我自己所练的，就是杀人之剑。可是人间之事，自然由人来决定。这人间不需要仙人，就为这个，你要拦下天门重开，断了天下无学者的前进之路吗？哼，邓某从来就不是讲道理的人。你拦我飞升之路，你我便是不共戴天之敌。你也拦不住我。峨眉朱雀，黄铜皮肤，一体太阿。你，兵阵。此剑阵取名冰解，本来是为王先知而准备的，却不想用到了阁下身上。我倒要看看，邓剑神能否冰解贫道。
。赵老天师，此时收手，还能保住性命。你这又何苦呢？如此作为，岂不是断了自己的生路？天人之间，即受他人束缚。这人间，我已待腻了。生而为人，却逆了人间，哼，何其可笑、啊！我等既如天人之境，便再也不算普通凡人。只是为了变强，真的要抛弃那颗做人的心吗？我扔了又如何？赵老天师，邓某的剑下，不许人间有仙。这般境地，就算是神仙也杀不了人了。救我！世子，世子，世子！因为在我最绝望的时候，你娘曾给过我一线生机。娘娘。
。那丫头呢？已经走了。什么都没说。没说。当世最强一战结束了。好像还行，就是有点晕。龙虎山那位，临死将自身武学路数讲送于世子，本意呢，是想乱你内息，削你气运，结果被那位呵呵姑娘强转气运，替你接了过去。世子，如今伤势已无大碍，休养一段时间就好。那那丫头会怎样？不知道。转气运之术世上罕见，我也不大了解。他呀，既然会这奇术，身后自有师臣，不会出什么大意外的。李前辈，你打完了？打完了。邓太阿给你的。是。邓前辈呢？也已经走了。这还真留给我了。既是飞剑，又是剑心传承，他倒是舍得。没事，多看看这飞剑，多想想他今天的出手。您不是说，要我走自己的路，少看别人的武学吗？有我传递建议，别家武学还有什么必要去学？不过这邓太阿的飞剑倒是可以借鉴借鉴啊，就是这剑太秀气了，颜色还那么艳，小女娃的鉴赏水准不超过八岁那种。幸亏邓前辈走了，不然您还得再打一场。打就打呗，老夫打不过王先知，还打不过邓太阿了。公海之上，前辈输了。胜负未分呢，但再打下去怕是要输。没打完，不打了，再打下去要冲开天门了。真有仙界，仙人有什么不一样？嘿，都是自认为仙人的蠢蚕而已。您知道所谓仙界的秘密？那种破事你现在用不着知道，就你这身手啊，那地方的事对你来说还早着呢。您说什么就是什么。不过话说回来。这一战既然没打完，就不能算输，没准打下去，就是王先知油尽灯空的。输了就输了。王先知底子扎实，悟性有高，修为稳步上升。这些年来，战尽天下高手，磨练自身。我毕竟耽误了几年，又少了条胳膊，赢不了。反正武松中，您才是天下第一。谁会在乎啊？打得尽兴就好。不过方才一战，王先知也使出了九分力，普天下逼他到这一步的，怕是没几个了。他还没出全力，王先知若出全力，恐怕只有五百年前的吕祖才能稳压他一头啊！这么强吗？啊！哎呀，那那咱们还在五帝城？废话，赶紧跑呀！我还拿着老王镜下。哎呀，这这拿着拿着吧，这里面子王先知还能给我。那什么，那您面子有多大？你要干嘛？我能跟王先知聊两句吗？王先知，睡了吗？聊聊啊。这么喊人能来吗？不是，这小子找你。邓太阿的十二飞剑，给这小子了，运气不错。王前辈你好，晚辈徐凤年，在此有一事相求，不对，是两事，两事相求。求我？说，这第一件事儿。是想请王前辈借辆好马车，不瞒前辈，有伤在身，回城不想走水路了。你杀了武帝城六名五奴，又抢走了剑九皇的遗物
，如今又跟我要马车，那六人并非为我所杀，我也没那本事。至于老黄的遗物嘛，我会给前辈一个交代。怎么交代？老黄和李剑神，都是徐某长辈。他们二人未完之事，我徐凤年接着。老黄力战身死，是武者归宿，无怨无悔。这件事儿，我从未怪过您。至于李前辈今日一战，也输了，胜负未决。好，胜负未决。一半一平，都没能赢你，王前辈，给晚辈一些时间。我徐凤年在此指天发誓，我终有一日会重回武帝城，替老黄，也替李剑神，与阁下再战一场，决胜东海。你在约战，正是。不仅约战，还要赢你。如今的年轻人胆子真大呀！行吧，那我也疯一把。我这辈子从来没赢过你，王贤之，这最后一次机会，我就托付给这小子了。你信他吗？这剑道好在哪儿啊？好就好在，他有传承。池<笑>下的年轻人敢和我当面约战的，你是第一个，恐怕也是最后一个。好，等你来。多谢前辈。重回武帝城之时，我会把马车还给前辈。我会让人把马车给你。这第二件事儿，是我听人说，我娘当年遇袭之日，您也在京城，您一直在查害我娘的凶手。小姐过世起。就一直在查，这些年追查凶手、整理出来的东西，都在里面了。当时我是在京城，我家人调查记录此事的小册上，记录了此事，但从未有人把您当做疑凶，因为我们都清楚，当日若是您真出手。我娘不可能活着离开京城，我去京城与她无关。我只想问前辈，当年有谁围杀了我娘？那几日是见到几个不该出现的人来到京城，不过那一战，我没撞到。这个人当日在不在京城？他在。多谢前辈。除他之外，还有谁在？我不记得名字啊，我只记得，是瞧见北莽的人也在京城。北莽的人，高手，差不多吧。对于我来讲，都一样。黎阳皇室联合敌国，埋伏的是自家臣子，多荒唐！你别激动啊。多谢前辈。你打算怎么做？看来徐某回家之后，要再出一次江湖。
，你要去北莽。是。别忘了咱们的约战。放心，晚辈不会死在北莽。王前辈，最后一句。呃，你这问第三件事了。老黄临死前说了什么？哎，给少爷。他看着哪边？清早去车里吧，前辈也上车。世子先走，我把船上凤子英兄弟叫上，回头就赶过来。舒秋也去，嘱咐船夫顺江而回，送去北凉。是。<笑>